బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం జైరాం హత్య కేసులో రెండవ రోజు విచారణ కొనసాగుతోంది మొన్నటి నుంచి ఆరోపణలు వినిపిస్తున్న జైరాం మేనకోడలు శిఖా చౌదరిని ఇవాళ పోలీసులు ప్రశ్నించే అవకాశముంది తొలి రోజు రాకేష్ శ్రీనివాసులను పోలీసులు విచారించారు ఇవాళ మరో ఇరవై మందిని పోలీసులు విచారించనున్నారు చిగురుపాటి జయరాం హత్య కేసులో రెండవ రోజు విచారణ కొనసాగుతోంది మొన్నటి నుంచి ఆరోపణలు వినిపిస్తున్న జైరాం మేనకొడలు శిఖా చౌదరిని ఇవాళ పోలీసులు ప్రశ్నించే అవకాశముంది తొలి రోజు రాకేష్ శ్రీనివాసులను పోలీసులు విచారించారు మొత్తం పది మందిని తొలి రోజు విచారించారు ఇవాళ మరికొంతమందిని విచారించనున్నారు ఇక ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా హైదరాబాద్ క్రైమ్ ప్రతినిధి కృష్ణ లైవ్ లో అందిస్తారు కృష్ణ స్వాతి ఈ రోజు రెండో రోజు జయరాం చిగురుపాటి జయరాం హత్య కేసు వ్యవహారానికి సంబంధించి కస్టడీలోకి తీసుకున్న రాకేష్ రెడ్డి శ్రీనివాసులను విచారణ చేపట్టనున్నారు మొదటి రోజు దాదాపు ముప్పై మందికి ఈ కేసులో అనుమానితులుగా పేర్కొనబడ్డ వారందరికీ నోటీసులు అందజేశామని చెప్పి ఈ కేసును ప్రత్యేకంగా దర్యాప్తు సాగిస్తున్న బెస్ట్ జోన్ డీసీపీ ఏఆర్ శ్రీనివాస్ వెల్లడించడం జరిగింది ఇందులో భాగంగా దాదాపు ఇరవై మందికి పైగానే విచారణకు హాజరయ్యారు వారందరినీ విచారించి స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేయడమే కాకుండా అసలు జయరాం కి రాకేష్ కి ఏంటి సంబంధం శిఖాకి రాజేష్ జయరాం కి మధ్యలో అనుబంధం ఏమిటి అసలు ఆర్థిక లావాదేవీలకు సంబంధించి ఎందుకు గొడవలు జరిగాయన్న విషయం పైన మాజీ ఉద్యోగులు ప్రస్తుతం ఆయన దగ్గర పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులను కూడా విచారించి స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేయడం జరిగింది అని చెప్పేసి కూడా చెప్తున్నారని చెప్పడం జరిగింది అంతేకాకుండా ఈ కేసులో ప్రధానంగా చూసుకుంటే రాకేష్ రెడ్డి శ్రీనివాస్ అనే కాదు ఇందులో వీరికి సహకరి పరోక్షంగా వీరికి సహకరించిన ఏసీపీ మల్లారెడ్డి అలాగే నల్లకుంట శ్రీ శ్రీనివాసుల పైన కూడా కొన్ని అనుమానాలు ఉన్నాయి సో ఖచ్చితంగా వారికి కూడా ఫార్టీ వన్ సిఆర్పీసీ కింద నోటీసులు ఇచ్చే అవసరమైతే విచారణ చేపడతారు వీరు ఒకవేళ కనుక పూర్తిగా ఈ కేసు ఏదైతే ఆ మర్డర్ చేసిన తర్వాత దాన్ని రోడ్డు ప్రమాదంగా చిత్రీకరించేందుకు రాకేష్ రెడ్డికి సహకరించి ఉంటే ఖచ్చితంగా వారు కూడా నేరం చేసిన వారు అవుతారని చెప్పి కూడా వెస్ట్ జోన్ డీసీపీ స్పష్టం చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఈ కేసు వ్యవహారానికి సంబంధించి తెలంగాణ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్న ఆ గతంలో ఏదైతే ఇటీవల ఇబ్రహీంపట్నం ఏసీపీగా పనిచేసిన మల్లారెడ్డి కానీ నల్లకుంట సీఏ శ్రీనివాస్ మేడకు కూడా కుచ్చు బిగించుకునేలా తయారైంది అంతేకాకుండా ఈ కేసులో ప్రధానంగా ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న శిఖాచౌ కూడా ఈ రోజు విచారణకు హాజరు హాజరు కానున్నారు దాదాపు ఆమెని విచారణ పూర్తి చేసిన అనంతరం రాకేష్ శిఖా చౌదరి శ్రీనివాసులను వెంట పెట్టుకుని ఈ కేసు రీకన్స్ట్రక్షన్ లో భాగంగా జూబ్లీస్ రోడ్ నంబర్ పదిలో ఉన్న రాకేష్ రెడ్డి నివాసానికి వెళ్లి అక్కడి నుంచి నందిగామ ఐతారం ప్రాంతంలో ఎక్కడైతే రోడ్డు ప్రమాదంగా చిత్రీకరించి డెడ్ బాడీని పడేశారో ఈ ప్రాంతాలన్నింటినీ ఈ క్రైమ్ రీకన్స్ట్రక్షన్ చేసేందుకు కూడా అన్ని సిద్ధం చేయడం జరిగింది మొత్తం ఈ ఐదు బృందాల వ్యవహారానికి సంబంధించి ఏదైతే దర్యాప్తు సాగిస్తున్నారో రాకేష్ రెడ్డి సిఖా శ్రీనివాసుల కాల్ డేటా ఆధారంగా ఈ అనుమానితులకు ఒక్కొక్కరికి నోటీసులు అందజేయడం జరుగుతోంది ఈ రోజు కూడా మరో పది మంది విచారణకు హాజరయ్యే అవకాశం ఉంటుందని చెప్పి కూడా పోలీసులు భావించడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ప్రధానంగా చూసుకుంటే ఈ హత్య కేసు వ్యవహారానికి సంబంధించి తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించిన ఒక ముఖ్య నేత పేరు వినబడ్డమే కాకుండా పోలీసులకు ఒక సిసి ఫుటేజ్ కూడా లభించిందని కూడా చెప్తున్నారు హత్య జరిగిన సమయంలో మొత్తం ఆరుగురు ఉన్నారు అందులో ఒక మహిళ ఉన్నారు అని కూడా పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు ఆ మహిళ శిఖాన మరి ఎవరు అన్న విషయం కూడా ఈ రోజు పోలీసులు ఆరా తీసే అవకాశాలు ఉంటాయి స్వాతి రైట్ కృష్ణ థ్యాంక్ యూ